வணக்க நண்பர்களை வெல்கம் டு டெரஸ் அப்படின்னு நம்ம இந்த வீடியோ எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் பார்த்தீங்கன்னா அல்ஜிப்ரா நம்பர் தேரி சப்ஜெக்டில் கெனாலிக்கல் டீ கம்போஷன் அந்த டாப்பிக்கில் நம்ம வந்து அது ஜிசிடி கெனாலிக்கல் டீ கம்போஷனில் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறோம் அதுக்கப்புறம் கெனாலிக்கல் டீ கம்போஷனில் ஒரு பேசிக் ப்ராப்ளமு அதுக்கப்புறம் ரெக்கர்ஷன் யூஸ் பண்ணி கெனாலிக்கல் டீ கம்போஷனில் ஒரு ப்ராப்ளமு அதெல்லாம் எப்படி நம்ம பா பண்ண போகிறது நம்ம பார்க்க போகிறோம் இந்த ப்ராப்ளம் இந்த வீடியோவில் டிஸ்கஸ் பண்ணுறது எல்லாமே இம்பார்ட்டன்னு அதனால் நீங்கள் பொறுமையாக நிதானமாக நீங்கள் இந்த வீடியோ பாருங்கள் வாங்க வீடியோ பண்ணும் <laughs> <laughs> இப்போ த்ரீ வந்து ப்ரைம் நம்பர் அந்த மாதிரி ப்ரைம் நம்பரால் தான் டிவைட் பண்ணணும் அந்த மாதிரி டிவைட் பண்ணும்போது உங்களுக்கு த்ரீ அது த்ரீ த்ரீ மூணு த்ரீ அதுக்கப்புறம் ஒரு தேர்ட்டி செவன் அதனால் த்ரீ க்யூப் இன்ட்டு தேர்ட்டி செவன் இது ஏன் ஃபஸ்ட்டு த்ரீ க்யூப் அப்புறம் தேர்ட்டி செவன் எழுதியிருக்கேன்னா அதுக்கும் ஒரு ரூல் கெனானிக்கல் டீ கம்போஷனில் அதாவது நீங்கள் இந்த ஃபேக்டர் அது இருக்குல்ல அந்த டிவிஷன் பண்ண ஃபேக்டர் அது வந்து எல்லாமே உங்களுக்கு வந்து அது நம்ம வந்து அந்த எல்சியம் பண்ண ஃபேக்டர் எல்லாமே உங்களுக்கு அசெண்டிங் ஆர்டரில் எழுதணும் அதான் உங்களுக்கு இந்த கனானிக்கல் டீ கம்போஷனை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு ரூல் அந்த மாதிரி அசெண்டிங் ஆர்டரில் தான் உங்களுக்கு த்ரீ க்யூபு அதுக்கப்புறம் தான் உங்களுக்கு டுவெண்ட்டி செவன் இன்ட்டு தேர்ட்டி செவன் எழுதியிருக்கேன் த்ரீ க்யூப் இன்ட்டு தேர்ட்டி செவன் வந்து நைன் 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 இந்த மாதிரி உங்களுக்கு எழுதணும் இப்போ வந்து ஒரே ஒரு ஒரே ஒரு பவர் தான் வந்ததுன்னா அதாவது தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபோர் அதுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபோரை டிவைட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபோரை டிவைட் பண்ணிங்கன்னா இந்தமாரி ஆன்சர்ஸ் வரும் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதில் வந்து டூ பவர் டென் இதில் வந்து டூ வரும் நீங்கள் தப்பாளி இருக்கேன் இதில் டூ வரும் டூ பவர் டென் டூ பவர் டென் தான் தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபோர் இப்போ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபோர் வந்து டூ பவர் டென் டைம்ஸ் இருக்குது அதனால் உங்களுக்கு வெறும் ஒரு டூ பவர் டென் மட்டும் எழுதியிருக்கேன் இந்த மாதிரி வேறு எதாவது நம்பர் வந்தால் அது அசெண்டிங் ஆர்டரில் எழுதணும் இதுதான் உங்களுக்கு பேசிக்காக தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது கெனானிக்கல் டீ கம்போஷனை பொறுத்த வரைக்கும் இப்போ வந்து அடுத்த ஒரு சம் பார்ப்போம் இதோட கொஞ்சம் ஒரு ஒரு மடங்கு கொஞ்சம் உங்களுக்கு மூளையை யோசிக்க வேண்டிய சம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஃபைன் த ஜிசிடி ஆஃப் ஒரு நம்பர் ரெண்டு நம்பர் கொடுத்துட்றாங்க யூஸிங் கெனானிக்கல் டீ கம்போஷன் அப்படின்ட்டு கேட்டாங்கன்னா நீங்கள் என்ன பண்ணோம் ஃபஸ்ட்டு இந்த நம்பரை உங்களுக்கு டிவைட் பண்ணும் அதுக்கப்புறம் இந்த நம்பரை நீங்கள் டிவைட் பண்ணணும் அந்த மாதிரி ரெண்டு இது டிவைட் பண்ண பேர் உங்களுக்கு அதே மாதிரி அசெண்டிங் ஆர்டரில் எழுதணும் அதாவது டூ அதுக்கப்புறம் த்ரீ ஸ்கொயரு அதுக்கப்புறம் டுவெண்ட்டி த்ரீ இப்போ எப்படி அசெண்டிங் ஆர்டர்னால் அது டூ அதுக்கப்புறம் த்ரீ ஸ்கொயர் வந்து த்ரீ த்ரீ சார் நைனு அதுக்கப்புறம் தான் உங்களுக்கு டுவெண்ட்டி டூ டுவெண்ட்டி த்ரீ அந்த மாதிரி டூ நைன் டுவெண்ட்டி த்ரீ இது எல்லாமே உங்களுக்கு அசெண்டிங் ஆர்டர் ஸ்மாலர் ஃப்ரம் லார்ஜர் மாதிரி போகுது பார்த்தீங்களா அந்த மாதிரி தான் இந்த கெனானிக்கல் டீ கம்போஷன் யூஸிங் கெனானிக்கல் டீ கம்போஷன் மென்சல் பண்ணியிருக்கிறதுனால இப்போ வந்து உங்களுக்கு இதே மெசி சிக்ஸ் சிக்ஸ் டூவும் டூ இன்ட்டு த்ரீ த்ரீ ஒன் இந்த ரெண்டும் உங்களுக்கு இருக்குது இப்போ இதில் வந்து நம்ம இந்த ஜிசிடி எப்படி கண்டுபிடிக்கணுன்னா இப்போ இதில் ரெண்டு இதுலேயும் காமன் இது டூ இருக்குது இதுலேயும் டூ இருக்குது இதில் ஆனால் த்ரீ ஸ்கொயர் இருக்குது இதில் இல்லை இதில் டுவெண்ட்டி த்ரீ இருக்குது இதில் த்ரீ த்ரீ ஒன் தான் இருக்கனால வெறும் டூ மட்டும்தான் காமன் அப்போ டூ மட்டும் தான் உங்களுக்கு காமனாக இருக்கிறதுனால உங்களுக்கு ஜிசிடி பார்த்திங்கன்னா ஜிசிடி ஆஃப் ஃபோர் ஒன் ஃபோர் காமா சிக்ஸ் சிக்ஸ் டூ வந்து உங்களுக்கு டூ தான் உங்களுக்கு ஜிசிடி இந்த நம்பருக்கு இந்த மாதிரி தான் உங்களுக்கு யூஸிங் கெனானிக்கல் டீ கம்போஷன் கேட்டாங்கன்னா நீ இந்த ரெண்டு இதில் எது காமனாக இருக்குது பாருங்கள் அதுதான் நீங்கள் ஜிசிடி எழுதணும் இந்த மாதிரி தான் நீங்கள் அப்ரோச் பண்ணணும் இப்போ வந்து அடுத்து இன்னொரு சம் உங்களுக்கு எக்ஸாம்பிள் காமிக்கிறேன் அந்த சம்மை பார்த்திங்கன்னா இப்போது ஜிசிடி ஆஃப் ஒன் செவன் ஃபைவ் காமா நைன் ஒன் நைன் டூ இதுக்கு வந்து ஃபஸ்ட்டு அதே மாதிரி டிவைட் பண்ணுங்கள் டிவைட் பண்ணால் உங்களுக்கு நைன் இன்ட்டூ ஃபைவ் ஸ்கொயரு அதுக்கப்புறம் நைன் ஒன் நைன் டூக்கு வந்து டூ பவர் சிக்ஸு இன்ட்டூ த்ரீ வருது இப்போ இதில் எதுவுமே காமனாக இல்லை அப்போ அது என்ன பண்ணோன்னா ஜிசிடி ஆஃப் ஒன் செவன் ஃபைவ் காமா ஒன் நைன் டூ இஸ் அது சின்ஸ் தேர் இஸ் நோ காமன் ஃபேக்டர் த ஜிசிடி இஸ் ஒன் இந்த எதுவுமே காமனாக ஒரு ஃபேக்ட்ரி இல்லாட்டி இப்போ இதில் இருந்தது இல்லை இதில் வந்து உங்களுக்கு டூ காமனாக இருந்தது இல்லை அதுவுமே டூ எதுவுமே உங்களுக்கு காமனாக இல்லை இதில் இதில் நைன் இல்லை இதில் த்ரீ இல்லை இதுக்கப்புறம் டூ சி டூ பவர் சிக்ஸு இதில் டூவே இல்லை இது ஃபைவ்
ஜிசிடிட்டு ஒரு நாலு நம்பர் கேட்டுருவாங்க இது வந்து ஒரு இம்பார்ட்டன் எயிட் மார்க் கொஸ்டினாகவும் கேட்கலாம் இல்லை உங்களுக்கு தேர்ட்டின் மார்க் கொஸ்டினாகவும் உங்களுக்கு லக் இருந்தால் கேட்கலாம் அந்தமாரி ஒரு இம்பார்ட்டண்டான சம்மு யூசிங் ரெக்கர்ஷன்ட்டு சொல்லி உங்களுக்கு இந்தமாரி நாலு நம்பர் கொடுத்துருவாங்க இப்போ வந்து இது ஜிசிடி எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது அப்படி பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு உங்களுக்கு இது வந்து குரூப் குரூப்பாக பிரிக்கணும் அதாவது இந்த ஃபஸ்ட்டு த்ரீ இது ஒரு குரூப்பு அதுக்கப்புறம் திருப்பி அடுத்த ஸ்டெப்பில் இந்த ரெண்டு ஒரு குரூப் ஆயிரும் அந்த ரெண்டு இதுக்கும் உங்களுக்கு டுவெல் காமா தேர்ட்டி சிக்ஸ்க்கு உங்களுக்கு வந்து அந்த ஜிசிடி என்ன கண்டுபிடிக்கணும் அதுக்கு டுவெல் டிவைட் பண்ணுவீங்க டுவெல் டிவைட் பண்ணும்போது த்ரீ இன்ட்டு டூ ஸ்கொயர் த்ரீ இன்ட்டு டூ ஸ்கொயர் அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு தேர்ட்டி சிக்ஸை டிவைட் பண்ணுவீங்க தேர்ட்டி சிக்ஸை டிவைட் பண்ணும்போது டூ ஸ்கொயர் இன்ட்டு த்ரீ ஸ்கொயர் இப்போ இதில் எது ரெண்டு இதில் காமன் எது இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ இதில் ஒரு த்ரீ இருக்குது காமனாக அதுக்கப்புறம் இதில் ரெண்டு இதில் டூ ஸ்கொயர் இருக்குது அதனால் என்ன பண்ணுறோம் டூ ஸ்கொயர் இன்ட்டு த்ரீ டூ ஸ்கொயர் இன்ட்டு த்ரீ டூ டூ ஸ்டா ஃபோர் ஃபோர் இன்ட்டு த்ரீ டுவெல் அப்போ வந்து உங்களுக்கு இந்த டூ டுவெல் இன் கமா தேர்ட்டி சிக்ஸில் டுவெல் ஏன் இதெல்லாம் இந்த மூணு இதை பிரித்தேன் அப்படி பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இது வந்து நாலு நம்பர் இருக்குது ஃபஸ்ட்டு மூணு அதுக்கப்புறம் ரெண்டு அந்த ரெண்டு ஆக்குறதுக்கு தான் உங்களுக்கு இந்த ஒரு ஸ்டெப்பு பிரி போட்டேன் அதாவது மூணு பிரிச்சுட்டு ரெண்டு ஆக்கணுன்ட்டு ஏன்னா உங்களுக்கு அதிக மார்க்கு கேட்டாங்கன்னா இந்த மாதிரிலாம் ஸ்டெப்ஸு போட்டு காமிக்கணும் ஏன்னா நம்மளுக்கு டேரெக்டாக போடலாம் நம்மளுக்கு தெரியும் ஆனால் நம்ம ஸ்டெப்ஸு போட்டால் தான் உங்களுக்கு மார்க் கிடைக்கும் இப்போ டுவெல் காமா தேர்ட்டி சிக்ஸுக்கு நம்மளுக்கு ஜிசிடி வந்து டுவெல் அதுக்கப்புறம் சிக்ஸ்டி ஒன் நாட் எயிட் இப்போ இந்த ரெண்டையும் குரூப் பண்ணுங்கள் அதாவது நம்ம எப்பவுமே லெஃப்ட் சைடில் தான் குரூப்பிங் ஆர போடணும் டுவெல் காமா சிக்ஸ்டி டுவெல் காமா சிக்ஸ்டிக்கு சிக்ஸ்டியை டிவைட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து டூ ஸ்கொயர் இன்ட்டு ஃபைவ் இன்ட்டு த்ரீ ஸ்கொயர் இப்போ வந்து இது ரெண்டுலேயும் அதாவது டுவெல்லையும் உங்களுக்கு சிக்ஸ்டிலையும் அதாவது டுவெல் காமா சிக்ஸ்டி தான் நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் ஜிசிடி அதனால் டுவெல்லையும் சிக்ஸ்டிலையும் பார்த்தீங்கன்னா த்ரீயில் ஒரு த்ரீ இருக்குது இதில் ரெண்டு த்ரீ இருக்குது அதனால் ஒரு த்ரீ காமனு இப்போது இதில் டூ ஸ்கொயர் இருக்குது இதுலேயும் டூ ஸ்கொயர் இருக்குது டூ ஸ்கொயர் இன்ட்டு த்ரீ வந்து உங்களுக்கு டுவெல் அதனால் டுவெல் காமா ஒன் நாட் எயிட் இப்போ ஒன் நாட் டுவெல் காமா ஒன் எயிட் ஒன் நாட் எயிட்டுக்கு ஜிசிடி என்ன பார்க்கணும் அதேமாரி ஒன் நாட் எயிட்டை டிவைட் பண்ணுங்கள் அந்த ரெண்டு இதுக்கு காமன் எடுத்திங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து திருப்பி உங்களுக்கு டுவெல் தான் வரும் காமன் எடுத்து மல்டிப்ளை பண்ணணும் அதேமாரி இப்போ சிக்ஸ்டீனில் காமன் எடுத்து உங்களுக்கு மல்டிப்ளை பண்ண பார்த்திங்கன்னா டூ ஸ்கொயர் இன்ட்டு த்ரீ எயிட்டு அந்தமாரி மல்டிப்ளை பண்ணால் உங்களுக்கு திருப்பி உங்களுக்கு ஜிசிடி அதாவது இந்த ரெண்டு இதுக்கு ஜிசிடி டுவெல் தான் கிடைக்கும் கடைசியில் ஃபைனல் ஆன்சர் என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா ஜிசிடி ஆஃப் டுவெல் தேர்ட்டி சிக்ஸ் சிக்ஸ்டி காமா ஒன் நாட் எயிட்டுக்கு வந்து உங்களுக்கு ஜிசிடி ஆன்சர் வந்து டுவெல் இதுதான் உங்களுக்கு இந்த ஃபைனல் ஆன்சர் இந்த ஜிசிடிக்கு அந்த யூசிங் ரெக்கர்ஷன் இப்படி தான் நீங்கள் கண்டுபிடிக்கணும் இந்த ரெக்கர்ஷன்லாம் இந்தமாரி நீங்கள் குரூப் குரூப்பாக பண்ணிட்டு கடைசியில் ரெண்டு இதை உங்களுக்கு லெஃப்ட் சைடு குரூப் பண்ணி அந்த ரெண்டு இதுக்கு எப்பவுமே அந்த ரெண்டு ரெண்டு இதுக்கு தான் உங்களுக்கு அந்த ஜிசிடி கண்டுபிடிக்கணும் நீங்கள் டேரெக்டாக கூட இந்த ரெண்டு இதை இந்த ஸ்டெப்பை எழுதலாம் ஆனால் உங்களுக்கு அந்த ஸ்டெப்ஸு அதிகமாக வர்றதுக்கு உங்களுக்கு இந்த இதுலேருந்து குரூப் பண்ணுறது இதுலேருந்து குரூப் ஆகும் அப்படியே இப்போ அஞ்சு நம்பர் இருந்தால் உங்களுக்கு நாலு நம்பரை குரூப் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் அடுத்த ஸ்டெப்பில் மூணு நம்பரை குரூப் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் அடுத்த ஸ்டெப்பில் தான் உங்களுக்கு ரெண்டு நம்பரை குரூப் பண்ணுவீங்க அந்தமாரி குரூப்பிங் டிஃப்ரெண்ட் ஆகும் இப்போ இன்னொரு ஒரு வித்திய முக்கியமான வித் ஒரு முக்கியமான இது என்ன தெரிஞ்சுக்கணுன்னா அதாவது கெனானிக்கல் டீகம்போஷனை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த ஃபேக்டர்ஸ் இருக்குது தெரியுமா இந்த ஃபேக்டர்ஸ் வந்து எப்போவுமே உங்களுக்கு வந்து இப்போ தேர்ட்டி சிக்ஸ்னால் டூ ஸ்கொயர் கைன் டூ த்ரீ ஸ்கொயர் இருக்குது பார்த்தீங்களா அது எப்போவுமே உங்களுக்கு இந்த ப்ரைம் நம்பர்ஸாக தான் இருக்கும் வேறு எதுவும் காம்போசிட் நம்பர்ஸாக இருக்காது கெனானிக்கல் டீகம்போஷனை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த ரெண்டு ஹின்ஸை நான் வச்சுக்கோங்க அதாவது இந்த ஃபேக்டர்ஸ் எப்பவுமே ப்ரைம் நம்பர்ஸாக இருக்கும் அதுக்கப்புறம் அந்த ஃபேக்டர்ஸ் எப்பவுமே உங்களுக்கு அசெண்டிங் ஆர்டரில் தான் எழுதணும் அதாவது ஸ்மாலர் ஃப்ரம் லார்ஜர் அந்த ஆர்டரில் தான் எழுதணும் இந்த ரெண்டு தான் முக்கியமான ஹிண்ட்டு அந்த கெனானிக்கல் டீகம்போஷனை பொறுத்த வரைக்கும் இதுதான் இந்த வீடியோவில் உங்களுக்கு சொல்லணும்னு நினச்சேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் எதாவது டவுட்ஸ்னால் நீங்கள் கமெண்டில் கேட்கலாம் இந்தமாதிரி வேறு ஏதாவது டாபிக் பற்றி நான் பேசணும்னு நீங்கள் கமெண்டில் சொல்லலாம் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ண வந்துடுங்க அது பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கனை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா போடுற வீடியோஸ் நோ